Kamu benar-benar tidak berpikir, untuk memeras uang tebusan, dia bermaksud melepaskan identitas masyarakatnya yang tinggi, seumur hidup bersembunyi, anonimitas. Lalu apa gunanya semua uang yang dia inginkan? Di satu sisi, dia bernilai puluhan miliar dolar dan memiliki master emas seperti keluarga Fei sebagai pendukungnya, jadi dia tidak hanya memiliki masa depan yang cerah di depannya, tapi dia juga bisa menghabiskan uang dan menikmati dirinya sendiri secara terbuka sepanjang waktu. Darwin melanjutkan, di sisi lain, adalah melepaskan identitas mereka saat ini, untuk 200 miliar kehidupan tebusan anonim, seumur hidup ketakutan, uang yang tidak berani dia keluarkan. Jika itu kamu, apa yang akan kamu pilih? Apakah Anda akan memilih yang terakhir? Adam membeku dan bertanya dengan tidak percaya, jika dia tidak melakukannya, lalu mengapa dia bersembunyi di keluarga Fei? Ekspresi Darwin tenggelam saat dia berkata dengan suara dingin, saya pikir dia harus takut. Takut, mendengar spekulasi ayahnya, Adam bertanya dengan heran, ayah, maksudmu dia tahu siapa orang yang melakukannya pada Zakari, dan pada saat yang sama takut orang-orang itu akan melakukannya padanya? Seharusnya begitu, Darwin mengangguk dengan wajah yang sangat muram, lalu berkata, memikirkan apa yang Duncan katakan barusan, tiba-tiba aku merasakan sedikit rasa. Persepsi Adam masih hampir bermakna, jadi dia bertanya, ayah, apa yang kamu analisis? Darwin tidak menjawab pertanyaannya tetapi menginstruksikan pengurus rumah tangga untuk membawa yang lain, termasuk Etna, keluar terlebih dahulu. Setelah semua orang pergi, Darwin berkata kepada Adam dengan wajah serius, kami belum bisa memahami apa skandal yang baru saja disebutkan Duncan, tapi sekarang saya memiliki firasat yang samar bahwa skandal ini memiliki kemungkinan besar terjadi pada Zakari, dan itu juga kemungkinan terkait dengan Jesse ini. Mengatakan bahwa Darwin memandang Adam, bertanya, saya pikir, ada kemungkinan Zakari dan Jesse itu, bersama-sama untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ini juga akan menjelaskan mengapa Randall menerima Jesse dengan tenang di rumah, dan juga setiap hari bertemu dengannya di set villa yang tidak terpakai. Adam sibuk bertanya, Ayah, menurutmu apa yang bisa dipelajari oleh mereka berdua? Darwin berkata dengan suara dingin, mereka berdua pasti sedang membicarakan semacam rencana, dan mereka pasti sudah mulai mengerjakannya. Mengatakan bahwa Darwin mengingat sesuatu dan buru-buru bertanya, ketika Zakari menghilang, dia sedang makan malam amal? Benar, Adam mengangguk dan berkata, dikatakan bahwa mereka telah bergabung dengan kamar dagang Indonesia dan ingin menyumbangkan sejumlah uang untuk anak yatim piatu Indonesia. Darwin mengerutkan kening lebih erat dan bertanya kepada Adam, itu anakmu, kamu harus tahu lebih dari siapapun, apakah kamu pikir dia tiba-tiba berlari keluar untuk melakukan amal, hal ini normal? Adam mengangguk dengan jujur dan berkata, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, ayah, hal ini memang sangat tidak biasa, randal acuh tak acuh, dan membenci orang miskin di tulang-tulangnya, bukan anak dengan hati yang murah hati. Itu dia, Darwin berkata dengan kasar, karena ini sangat tidak normal, pasti ada sesuatu yang aneh di dalamnya, mungkin mereka berdua merencanakan selama beberapa hari, hanya merencanakan makan malam amal ini. Mengatakan bahwa Darwin bertanya, Anda pergi ke tempat kejadian ketika kecelakaan itu terjadi, katakan padaku, apa keadaan yang lebih istimewa pada waktu itu? Keadaan khusus. Adam memikirkannya dan berkata, ada bintang internasional besar bernama Gema, siapa yang sekarang menjadi penyanyi Tiongkok paling terkenal, pada hari makan malam amal, dia adalah tamu misterius. Darwin bertanya, siapa yang mengundangnya? Tentu saja itu Zakari, kata Adam terus terang, makan malam amal itu dipimpin oleh Zakari, mengundang Gema, itu juga niat Zakari, dia menugaskan kamar dagang Indonesia untuk membantu menarik tali, kurasa, seharusnya untuk itu kurasa, dia seharusnya sedikit tertarik pada penyanyi itu, mau memanfaatkan kesempatan ini untuk berkenalan, nak, kamu tahu, 
siapa yang ingin memiliki sesuatu dengan penyanyi itu? Darwin bertanya lagi, mengejar bintang wanita, butuh banyak masalah? Tidak peduli seberapa tinggi tingkat bintang pihak lain, mengetahui identitas Zakari, seharusnya mengambil inisiatif untuk memenuhinya? Apakah ini perlu Zakari memeras otaknya untuk menyenangkan pihak lain? Adam berkata, Gema ini juga tidak sederhana, dia bukan bintang biasa, dia adalah satu-satunya putri Askaragu, kepala keluarga Gu di Indonesia, satu-satunya pewaris aset ratusan miliar dolar, kandungan emasnya sangat tinggi, Darwin mengangguk lembut dan bergumam, tidak heran. Adam bertanya dengan sibuk, Ayah, apa yang kamu maksud dengan aneh? Darwin berkata, tidak heran Zakari bersusah payah untuk memenuhi keinginannya, dan bahkan mengadakan makan malam amal khusus untuknya. Omong-omong kata-kata yang baru saja dikatakan Duncan tiba-tiba kembali ke pikirannya. Segera, dia berseru, Sialan, Zakari, anak bajingan ini, tidak mungkin memiliki semacam ide bengkok tentang gema ini kan? Adam tertawa canggung, Ayah, Zakari tidak punya masalah dengannya kan? Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan ide bagus tentang apa yang Anda bicarakan. Ingin menyenangkan dia dan bermalam dengannya adalah otak yang bengkok, ingin memaksanya ke penginapan juga merupakan otak yang bengkok, ingin memaksanya melakukan tidur bersama dan kemudian menghancurkan tubuhnya juga merupakan otak yang bengkok. Wajah Adam langsung menjadi dingin, Ayah, Sebenarnya, waktu itu saya juga memikirkan hal ini, penampilan Zakari mungkin buruk, tapi ada sedikit bukti substansial, katamu, Zakari, dia, dia seharusnya tidak bodoh sejauh itu kan? Saya tidak tahu, kata Darwin tak tertandingi menjadi serius, tapi saya pikir, dengan kombinasi berbagai petunjuk, hal semacam ini adalah yang paling mungkin. Setelah mengatakan itu, dia teringat sesuatu, segera berkata, Benar, Anda segera memiliki seseorang untuk memeriksa aliran uang ke Jesse dan semua perusahaan terkait. Selain itu cek dana Ninja Iga, untuk melihat komisi Ninja Iga, pada akhirnya siapa yang membayar? Jika aku benar, Ninja-Ninja ini mungkin disewa oleh Jesse. Adam berkata, jika itu disewa oleh Jesse, maka masalahnya kembali, Mungkinkah Jesse yang melakukannya pada Zakari? Tidak, Darwin menggelengkan kepalanya, saya sekarang curiga bahwa Jesse menyewa geng ninja itu untuk bekerja untuk Zakari. Adam menggigil dan berkata begitu saja, Ayah, maksudmu, ide bengkok Zakari adalah menggunakan geng ninja ini untuk menculik Gema, Darwin berkata, jika kita dapat mengetahui bahwa memang ada uang yang datang dan pergi antara Jesse dan Ninja Iga, itu pada dasarnya akan mengkonfirmasi kecurigaanku. Adam berkata, saya akan pergi dan memerintahkan seseorang untuk menyelidiki. Dengan kemampuan keluarga Fei, mudah untuk memeriksa transaksi uang bank. Jadi, Adam segera menerima pesan. Iga Ninja memang menerima 40 juta dolar, Uang yang dibayarkan oleh perusahaan teknologi AS, saya meminta orang untuk memeriksa struktur kepemilikan saham di balik perusahaan ini secara mendalam, menemukan bahwa ini adalah perusahaan yang dikendalikan oleh dana grup Martinez. Persetan, Darwin bergumam, Zakari, bajingan ini, benar-benar punya nyali. Sebagai tuan termuda dari keluarga Fei, dia berani bermain api seperti ini, Sungguh keterlaluan. Adam sibuk berkata, Ayah, ini belum tentu membuktikan bahwa itu masalah Zakari. Jika benar seperti yang kamu katakan, ninja-ninja ini diundang oleh Jesse, lalu mengapa mereka menculik Zakari? Itu juga tidak logis, Darwin berkata, jawaban untuk pertanyaan ini mungkin terletak pada gema itu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.